sasa umeendelea ni fast kama bado mimi ni mdogo sana mm. ingawa mama akakuwa na changamoto pale kwa ile boma mm. then akaweka kuingia mm. sasa mali aliyoleka tena akakufa huko kama bado ni mdogo si kwa najelewa mimi mm. sasa after that mm. nimekuwa nikihangaika sana ni sasa siku kwa na wazazi sasa tulichukuliwa na sister ya mamangu kabla tuchukuliwe yule yule dadi alikuwa anatutesa juu yako kuwa baba yetu real sasa ingawa ingawa dada ya mamangu akakuja akachukua ndugu yangu mwingine akachukua dada yangu mimi pia nikachukuliwa na uncle yangu then huyo dadi mali ma, mwenye alizika mamangu sasa sasa alinifuata huko Mm. Kunifuata huko nikasikia yangu akisema umemfuata unataka kumua kwa sababu uliwa mamake. Sasa walikuwa wanafurugana wanafurugana then akaambia anko umeniambia hivyo we utakula. Sasa after that kamaliza wiki mbili. Hiyo wiki mbili anko yangu pia akapas. Sasa so, anko yangu alipas akazikwa tena nikatoka hapo aero nikaenda Kisumu kajuli. Mm. na sister ya mamangu sasa kuenda huko nikajaribu kuishi na sister ya mamangu tena akafuata the same same huyo dadi alinifuata huko kwa sister ya mamangu kufika huko tena wakafurugana wakafurugana ndio sasa nikaletwa huko Nairobi mm. ili nikuje nijifiche huko juu ni yake walikuwa nasema nataka ni uwe juu maybe nimejua siri yao ile boma nilitoka mali mamangu alikufa. Na ni ukweli kuna jasiri yote ile kwenye kunafanyika huko? Eh wakati nilikuwa na grow nika, nikaenda baby class nikatoka to class 5 mm. nilikuwa mtu mtu mwenye anajua. Mm. So nini ilikuwa nafanyika huko? Ito huko mm. ni wale ni boma tu wanaua tu watu. Na hapo katikati ya boma mm. kuna miti ambayo wame wame wamemesha ni miti kubwa sana mm. na hiyo miti chini kuna kuangana dudu manyoa hivi mm. na hapo juu kuna kila inayanyoka na hata hizo nyoka ikienda kwa nyumba usita ukitoa hapo ndio unakufa ndio nilisikia kuna nyoka nyoka yenye kujanga kwa, kwa mamangu mamangu naye akaua kama juu hiyo ndio ili ilileta kifo yake hiyo fast bon wangu ananisumbuanga sana. Saa kabla anze kunisumbua alikuwa anapotea potea. Saa huyu mtoto kupotea, kuacha kupotea mtoto akaanza kuiba. Sasa alikuwa anaiba, anaiba, anaiba mpaka imefika sasa mali ana, anaibia majirani wangu. Mm. Sasa ingawa nikakuwa na sira nilimchafa sana hadi nikamchoma juu ile ya sira. Mimi nikaitwa na the master. Nikaenda kushule. Kufika kwa shule mimi nikawekwa tu pinga hadi kwa wadogo police post. Kufika 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 pale police post mimi nikashikwa. Juuwezi uwezi kesi na mtoto. Mm. Yeah. Nikakaa hapo for two days. Nikaambiwa natesa mtoto ambaye si wangu, mimi ni step mother wake na muliachana na baba na unamtesa. Na ni mtoto wako? Eh ni mtoto wangu real first born. Have you subscribed to our channel? I'm going to remind you kindly do so. Hello mambo. Kwa sana. Ukaje? Niko poa. Niko poa kabisa. Mm-hmm. Naona umetulia kabisa. Mm. Unakuwa kama pole hiyo ama tunileo maamua tu kwetu mpole ita. Ana kuanga tu hivi. Eh. Mm. Ana simu ndio kuniambia hapo na kuoga social wewe. Na mimi ni social lakini na kuanga mpole sana. Eh. Mhm. Unajua nasema kwa tu pole na kwa tu baya sana kukasirika. Ni ukweli ama ni uongo? Mhm. Eh. Inalengana na roho ya mtu. Eh. Eh, yeye mtu amezaliwa ama yenye mtu ame grow. Eh. Mhm. Ah, nice. Ha, hebu tuambie kwanza majina yetu nani? Kwa majina naitwa Lilian Nauma, mimi mm. ni mzaliwa kutoka Kisumu County. Kisumu County. Mm. Ah, 
Hebu tupigie life story yako kwa sababu nimesikia kuna story nyingine hapa hey, nilikuwa na bisti yako nyingine kaniambia hebu tafuta hiyo bisti yangu kwa mm. story yake. Mm. Eh, na nikaweka mikakati chini na sasa tuko hapa si ndio? Mm. Kwa majina naitwa Lilia Nauma natoka Kisumu County na niko na story mm. about maisha yangu. Sasa story yangu ni kwetu tuko watoto watano na mam alipas dadangu babangu alikufa sasa so, after baba kufu, kufa wewe kwanza ni mtoto kwa mtoto ngapi kwa nyumbani kwa nyumba yetu mimi number 3 na no, number 3 mhm mm-hmm. dada alipas sasa so, mwenye dadia alipas kama bado mimi mdogo sana mhm ingawa mama kakuwa na changamoto pale kwa ile boma mm. then akaoneka kuingeni changamoto zake zilikuwa ni gani alikuwa anahangaika mm. but si kuelewa vizuri juu wakati nilikuwa mdogo sana mm. sa mania ni leka tena akakufa huko kama bado ni mdogo si kwa najielewa mimi mm. sa after that mm. nimekuwa nikihangaika sana ju sasa sikukuwa na wazazi sa tulichukuliwa na sister ya mamangu kabla tuchukuliwe yule yule dadi alikuwa anatutesa juu yako kuwa baba yetu real sasa ingawa ingawa dada mamangu akakuja akachukua ndugu yangu mwingine akachukua dada yangu mimi pia nikachukuliwa na uncle yangu kwenda kwa uncle yangu uko sehemu za hero multipurpose then huyo dadi mali ma, mwenye alizika mamangu sasa sasa alinifuata huko Mm. Kunifuata huko nikasikia anga akisema umemfuata unataka kumua kwa sababu uliwa mamake. Sasa walikuwa wanafurugana wanafurugana then akaambia anko umeniambia hivyo we utakula. Sasa after that kamaliza wiki mbili. Hiyo wiki mbili anko yangu pia akapas. Tena nika, nikabaki kwa shida. Sasa nyanko yangu wa Alifas akazikwa tena nikatoka hapo Aero nikaenda Kisumu kajuli. Mm. Na sister ya mamangu. By this time ulikuwa na years ngapi? By that time nilikuwa na around 12 years. Mm. Mm. Mm-hmm. Nikatoka hapo nikaenda kwa sister mamangu. Sasa kuenda huko nikajaribu kuishi na sister ya mamangu kana akafuata the same same huyo dadi Alifu, alinifuata huko kwa sister mamangu kufika huko tena wakafurugana wakafurugana ndio sasa nikaletwa huko Nairobi ili nikuje nijifiche huko juu ni yake walikuwa nasema nataka ni uwe juu maybe nimejua siri ya ile boma nilitoka mali mamangu alikufa mm. sasa kutoka huko nikakuja huko Nairobi Nani ukweli kuna jua siri yote ilikuwa inafanyika huko? Eh wakati nilikuwa na grow nika, nikaenda baby class nikatoka up to class 5 mm. nilikuwa mtu mtu mwenye anajua. Mm. So nini ilikuwa inafanyika huko? Kitu huko mm. ni wale ni boma tu wanaua tu watu. Na hapo katikati ya boma mm. kuna miti ambayo wame wame wamemesha ni miti kubwa sana. Mm. Na hiyo miti chini kuna kuangana dudu manyoa hivi mm. na hapo juu kuna kila inayanyoka na hata hizo nyoka ikienda kwa nyumba usita ukitoa hapo ndio unakufa ndio nilisikia kuna nyoka nyoka yenye likujanga kwa, kwa mamangu mamangu naye akaua kama juu hiyo ndio ili ilileta kifo yake sasa tu ni miti tu hivyo kubwa Okay, mm. kata ukinitafia na hizo vitu hiyo hiyo tu natafuta kifo yako. Mhm. Mm-hmm. Ukakuja Nairobi. Nikakuja Nairobi. Mhm. Ukuja Nairobi kwa sababu sasa yule yule father alikuwa ananifuata fuata sana. Sikukuwa na amani. Kufika kwa sister mamangu huku ilikuwa inafasi sa nilikuwa class 7. Ilikuwa sasa inafani ingie class 8. Mm. Sasa kupitia hayo sister mamangu alikataa kunisaidia kwa ajili ya yule yule mm. alikuwa anasema nimetoka na shetani huko ushago na nimemletea kwa nyumba 
na pia huyo mtu ataki kumuona huyo aliua dada yake sasa mimi nitafute mali na wezaenda nikajaribu kuongea na mume wake mume wake akaniambia wezi nisaidia kwa sababu akenisaidia mm. akenisomesha mm. mimi mimi sitamsaidia nitasaidia watoto wangu na mume wangu sasa ikawa nikapitia tu changamoto kila mara kila mara hadi kafika wakati alinifukuza kwake saa huko kunifukuza kwake nilitoka tu nikaenda huenda nikaangukia mama mwingine wa kunisaidia ambaye huyo mama ndiye alinisaidia nikachukua ID na jina lake anaitwa Jen Yagobie nikamuelezea story zangu juu wakati nilitoka nilienda kama naenda kutafuta nyumba juu sikujua mtu yeyote mimi mgeni huku siendi shule niko hivyo hivyo sasa nikajaribu kumuelezea shida kaniambia we bado ni mdogo ni mdogo sana na hapa korokocho vijana wakijua ti nimekupea nyumba ti umerentish na hata una kazi ya una ID hmm. itakuwa maajabu sana kwa maisha yako. Then, oh, ulikuja ukaanza kuisha hapa korokocho? Mhm. Mm mhm. Mm eh. Ulijua je korokocho? Nilikuwa natembea tu juu sasa pale nimesafukuzwa hmm. juu na venye nimekuja walikuwa naona sasa mimi ni shetani. Hmm. Sasa nikatoka tu nikutembea tu nikakutana na huyo mama nika nikamsalimia nika akaniambia niko na shida gani anisaidie nikamwambia mimi mali naishi nimefukuzwa na sister mamangu na sina mali pa kuenda sasa naomba tu unisaidie hata kanyumba niishi nikipata kazi nitakuwa na leo Who sister ke mama aka alikuwa naishi estate gani Yeye yeah, alikuwa naishi baba dogo Oh baba dogo. Mgrupala. Oh sasa ndio katoka ukitembea mpaka huko kienda huko saiza coach. Mhm. 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 Ukakutana na mama Nyagudie. Eh. Mhm. Uh -huh. Sasa nikamwambia tu mimi kanya nataka naomba tu anisaidie na nyumba. Na kanuuliza uko na pesa. Kamwambia mimi sina chochote. Niko tu hivi venye naniona nimefukuzwa pale kwetu juu ya juu ya babangu kuna babangu ananifuatanga sana na kila pahali akinifuata kienda lazima mtu aku, akufe. Sasa sasa ndiye akaniambia wewe bado ni mdogo sana nyumba iko na siwezi kukupatia kukupatia. Ilikuwa na miaka ngapi sasa hizo? Hiyo nilikuwa na nilikuwa na 14 ya sasa. Mhm. Uh -huh. Eh. Sasa kaniambia yeye Kenya anaweza nisaidia nayo niishi tu na yeye kama mtoto wa kama uh -huh. mtoto wake. Sasa mimi pia jusiku kwa na otherwise nilikubali tu kuishi na yeye. Mm. Then akaniambia yeye Kenya atanisaidia juu sasa siendi shule na yeye pia bwanake alimwacha na watoto waine hakuna venye atanisomesha. Kaniambia tu yeye atanisaidia tu kutafuta ID hata kama sijafikia hapo. Mimi pia nikakuba mm. nikakubali. Sasa tukaishi tu na yeye akanisaidia nikapata ID ngawa pia alikuwa na changamoto hapa kanipeleka kwa usim, au simed sasa huko mm. Kamulu. Fika huko kwa Kamulu kwa usimed unajua tu kwenye wanatesa wasitana wa kazi. Ndio nilipata sasa boyfriend. Mm. Sasa kupata boyfriend nikashika mimba. Hebu tu explain vile ulikuja kupata boyfriend. Mm. Vile ulikuja kupata boyfriend. Vile nilikuja kupata boyfriend mm. nilikuwa naangaika pale. Mm. Unamuka saa nane unafanya hizo kazi ya nyumbu na tayarisha watoto unawapeleka shule unarudi tena unaanza tu kazi hivyo na kitu kimoja hata ikifanyika unagombanishwa saa zingine unachapwa mm. unanyimwa chakula vitu kama hizo mm. saa ikawa nikakuwa na changamoto na saa hiyo hata hauna tango ya kuvaa hauna hata panti unajua vitu vya wasitana unakuwa na vitu vingi saa zingine unaenda period hauna mm. Auna hata always mm. sasa ikabidi sasa nikapata tu kijana kanitongoza tukaelewana but tulielewana mambo ya do, ya ndoa mm. hapo kuelewana mambo ya urafiki mm. sasa tu kutoka hapo ndiye akanitoa huko mm. ndiye sasa nikaoleka kabla nioe mm. nilikuwa na mimba sasa venye nilikuwa na mimba yake ndiye akakubali na akasema ananio ananioa sasa nyalinyo akanitoa sasa huko Kamulu. Tukakuja huku Madhari. Mkaishi na Madhari. Mm. By this time nilikuwa nashika bolu nilikuwa na mikanga. Nilikuwa na 15 years sasa. Mm. Mm.
Mhm. And the one of 15 years. Ilikuwa ni dia. Mhm. Ilikuwa ni which year? Ilikuwa 29. 29. Mhm. Mhm. Sasa sasa nitaenda kuishi na yeye madare. Yeye pia hakukua na chochote. Yeye pia ana wazazi kama mimi. Mhm. Sasa tukai tukahangaika tu na yeye. Sasa niweka hapo niko na mimba ana kazi. Sasa ikabidi sasa ni, niende kazi ya isili hii ya kufua kwenda na kurudi. Sasa nilikuwa nafulia watu na leta tunakula. Sasa hadi nikaenda tu hivyo ikafika mahali sasa. Na yeye kwa anafanya kazi yote? Alikuwa anaenda mje, mjengo, mm. saa zingine anapata, saa zingine anakosa. Anarudi. Mm-hmm. Sasa mi, mi yangu ya kufua nilikuwa naenda tu kila siku. Mm. Paka ikafika mahali naenda kujifungua ndio nikaacha kuenda nikazaa mm. sasa nikazaa nikalea mtoto mm. mtoto akakuwa na wani ya enda afu hivi nikashika mimba ingine nikazaa baada tu ni mateso ndio sasa nilikuwa navumilia juu ya kuna mali pako eh kwa kuenda na kuna mwenye anawezaishi na mimi na pia kuna mwenye anaezambia shida zangu sasa nilikuwa navumilia tu nikashika hiyo bol nikazaa sasa nilikuwa na zahara karaka Mm. Saa bole yangu ya pili ilikuwa ni 2011. Then 2012 tena nikashika mimba ya tatu sasa. Ya huyu mzee tu bado. Ya huyu tu mzee. Mm. Ashika mimba ya tatu. Saa ndiye akanipeleka akanipeleka family planning ya hapa. Mm. Saa hiyo hiyo family planning nikakaa nayo 2 years. Saa after 2 years ikaanza kunisumbua. Tena kanipeleka usika nikatolewa kutoa tu hivi nikashika mimba ya, ya ine. Sasa bado naangaika tu, bado nafanyia tu watu kazi, nafulia watu kazi. Sasa hii mimba ya ine mm. ndio nikatafuta kazi ya security guard town. Mm. Kufika huko town nikafanya fanya kazi, nikafanya fanya kazi. Sasa so, hadi hadi mahali nimefika sasa naenda kujifungua ndio nikaacha kazi. Kuacha kazi nikaendelea kulea huyu mtoto huyu wa ine sasa sasa nikamlea akafikisha 8 months kufikisha 8 months mm. alikuwa na afya nzuri juu apate chakula ya kukosa mm. sasa alikuwa ameanza kumea kichwa badala ya grow mwili na kuwa ndogo kichwa ndio ina grow sasa so, watu akaniambia tu nimpeleke mradi hiyo siku wa, wazungu walikuwa natoka nje wanakuja kuangalia watoto Eh kuna ile usi na kwa pale madhari najitaka mradi. Eh yeah. hiyo mradi. Yeah. Sasa kufika huko nikapata hao wazungu na nikawaelezea shida zangu na wakaamua kutibu huyo mtoto. Mm. Sasa banyaliwekwa kwa nini kwa x-ray waangalie shida ni nini hapo mradi haikuwa inatoka safi. Wakanituma huko equity mm. x-ray. Sasa kan kufika huko equity akaniambia huyo mtoto ako na ricket ambaye inamaanisha lack of food. Sasa kama kama sina fair itakuwa inabidi na rauka na atembea kutoka madhariji by saa mbili niko hapo na mto. Mm. Mtoto afanyie scanning, apewe hizo dawa juu ilikuwa ni dawa kidogo mm. na hiyo dawa moja ni 2500. Sasa singeweza kununua juu hata fair tu ya kwenda huko madhari ni shida. Sasa nilikuwa naenda tu juu waliniambia niende kwa mwezi mmoja na wiki mbili ndio atakuwa amemaliza dose mm. na hiyo kitu itakuwa imeisha kabisa sasa ingawa pia singeweza kwenda huko kazi ya security ilibidi sasa niache hiyo kazi niangalie maisha ya mtoto sasa mm. nilikuwa natoka na e, madhare na mguu nilikuwa na kuja footing kwenda na kurudi nilikuwa natoka madhare 5 natembea tu pole pole by saa mbili niko tu hapo x-ray Mm. akatibiwa na akapona. So after kutibiwa kupona, nikaona mume wangu sasa amebarikiwa na ka, na kazi. Kubarikiwa na kazi akasema tunatoka madhari tunaenda pale kasabuni. Mm. Sasa tuliama tukakuja huku kasabuni. Kuja huku kasabuni juu sasa ameanza kushika pesa. Mm. Aku niona kama kitu ya ma, ya maana. Aliniona kama mimi sio plus yake. Hapo ndiye akaanza kunitesa sasa. Na nitesa anaongea na wanawake analala nje. Hivyo hivyo tu sasa nikachoka. 
Nika sema wacha nitoke hapo niende pale kwa nyagodhie juu ya sasa ndio kama mama mamangu. Sasa imagine after three days jirani ananipigia mehamea kwa plot ingine na wako na bibi na miyama na kila kitu wadi nguo zetu. Siku baba chachata nikitoka venye tulivana watu na watoto wangu ya tukaenda tu hivya. Sasa kukuja kukonfam na pata mwukwe ukweli. Kasama kuna venye nitafanyi tabidi sasa nifanyi tu kazi kwa bidi. Ndiyo watoto sasa wako wako ule. Sasa kazi yangu ya kupata ya kwanza after kuwashana na yeye ilikuwa ni kazi ya kuwasa juu alotu wa sewage. Hii sewage ya kuna daraja hapa ya between gomongo na dandoro kuju. Gomongo na korokocho. Hii daraja sayi wa meiziba. Kuna venye jatengenezo. Sasa wakacha hii kubwa. Sasa kwa hiyo daraja inye nasema. Hapo ndiyo nilukua na fuwa juwala. Kwa hiyo maji ya sewage. Na juwala moja walikuwa naweka kwa gunia. Gunia moja ni 150. Ambaya nikianza sa kumi na mbili gunia moja na maliza sa sita. Tana na fuwa gunia ingine. Na maliza sa kumi na mbili ndiyo nipate miatatu watoto wakole. Sasa nikaendelea kuangaika tu hivyo mpaka imefika mahali sasa hakuna hizo hakuna hizo jwala. Kabidi tena niende ni tafute kazi bakery. Kufika huko bakery nikafanya wiki tatu. Kwa hiyo wiki tatu sasa wiki nyingine yenye ilikuwa inafaa sasa ni nipelekwe kwa watu wengine juu ukianza ukienda bakery unaanza na kupack mandazi. Sasa unazipack tu haraka haraka na ukitoka hapo Unaweza kuwa writer, ukiwa writer unalikuwa 500 na unaweza kuwa supervisor after 3 weeks ukifanya hapo. Saa nikafanya wiki tatu kama mwenye na fact to mandas. Saa hiyo wiki ya ini likuwe inafani kuwe writer. Sasa mkubwa hapo wakaanza kunikatia. Kunikatia jubado nilikuwa na hile uchungu. Nilikuwa naona wanaume wote wanafanana na wa. Mwangu juu ya ndiyo mwanaume wa kwanza kwa maisha yangu na nimeza na ena watoto wa ine na ameni dumped tu hivyo na wakona mungine. Mm. Sasa nilikata kukata, nilifukuzo kazi, nikarudi. Kurudi, kurudi. kuna mwa mungina kaniambia nisikai kwa mulangu juu nikona watoto, mm. tuende na ye tufuliange juala za seed, moja ni bob iso gunia za seed. Kasa nikasama tu wacha tu niyanda, nitangangana nifuwe hata ya miambili. Nitangangana sana. Sa hizo juwala ilikuwa inafuliwa pale dandora. Sasa hiyo maji ya, hiyo ya siweji ya dandora. Nimeshikana scotch na dandora. E hiyo maji sasa. Hapo ndiyo tulikuwa tunafuwa juwala za acid. Sawa juwala moja bawa. Hiyo siku nikangangana, nikafuwa juwala miaini. Nikapeleka huku, kisafuwa kwa muto, unapelekea mwenyewe, anaesabu, anarudia kuesabu, kifeka miamoju, unapewa hiyo. Sasa ambi yo siku ilikuwa miaina, kanipatia, nikarudi. Sasa nikafuwa tu hizo juwala kwa wiki mbili. Yo wiki ingine, juwala zimeisha akona. Sae, nikarudi kwa nyumba, nikafikiria, nitafanya nini, jula zima tu nitoke, hata kama sijui mali naenda. Lazima tu nitoke ndiyo watoto wasilie nja. Sa kuna mama mungina kaniambia. Kama naweza wafanya kazi kwa lodging ni ande. Kawambia mi nitaenda tuju na ajua kenye menipeleka uko. Nitaenda uko ilikuwa ni. Pia accommodation ya lakisama. Iko karibu na lifestyle. But iko na uko nyuma kwa stage. Miandikuwa tu accommodation rooms. Sa nikapata kazi yako. Nilikuwa nafulia hizo. Venye wamejifanya huku nafulia. Unapinga deki yu ndiyo kazi yako. Alikuwa na nilipa miaine. Kwa siku. Kwa siku. Sa nikaenda huku. Nikaenda huku. Nikaenda kwa mwezi mmoja. Yu mwezi ngine nilakuja sasa mwenye hapo. Uyo tu mwenye hapo mbaba. Hakaanza kunikatia. Kasema hapa. Na venye hawa najifanya hapa. Ele niangaike lakini nisibebe ugo gondwa. Kani tafuta, kani tafuta, nikienda kufua hizo vita na nifuata kwa room. 
nikaenda kuanika na nifuata kinishika shika sasa hii kunipendeza nje nikakutana na msichana mwingine tulisomanga na yeye nikamweleza hizo story akaniambia naitwa Fides kaniambia Lilian usijaribu usijaribu sasa hii unahangaika juu ya watoto wako kumbuka una mama una baba na una mwenye anaweza kusaidia niambie sasa hii ukijifanya hivyo na watoto wako watabaki na nani Eri hata kama unapata 400 tafuta hata kazi ya bei rahisi yenye unapata kidogo na uko na amani. Kaambia sasa nitatafuta wapi na nipate wapi. Kaniambia kuna chief na ni mwanamke wa lakisama. Anatafuta mwenye anaweza volunteer na anakupatia tuso per day. Sasa kama wewe kama utakuwa mzuri atakutafutia kazi. Kama utakuwa mbaya sasa sijui hapo. Wewe tu kuja tu tuende kaambia wacha tu niingie kazi leo juni saturday sande huwa siingi sasa sande umpigie alafu aniambie tukutanie li mm. then sande nilienda kwa fides akampigia chief chief akaniambia niingie niingie kazi monday sambi sambi sasa niliachana na kazi ya ba mm. nika nikaenda kwa chief sasa fika huko kwa chief nikakuwa tu Alikuwa ameniweka kwa reception, unaandika shida za watu na namba yao ya simu kabla ya kuja. Sasa kikuja, unamwambia huyu ni fulani alikuwa na isu hii na hii na hii na hii, ameacha namba. Sasa anawapigia na anawasaidia. Kaenda tu hivyo for three months. Sasa chief akaona mimi msichana mzuri, ndiye akanichukua kanipeleka kazi FZ. Nikaanza kufanya FZ kwenda episode nilijikaza tu nilijuka, nilijikaza tu mpaka sasa nikakuwa na nguvu nikarent nyumba kupangisha nyumba yangu juu ya wakati nikiangaika nilikuwa tu naishi na mabeste na watoto ambayo ilikuwa kazi ngumu sana unangaika watoto pia wanangaika usipoleta watoto wakuli usipoleta wanakwambia si hata wewe ulienda kutafuta mbona mbona ujaletia watoto sasa ilikuwa tu ni changamoto na umedharauliwa kila pahali ukipata wengine wanakupoint na mapua hmm. vitu kama hizo. Hakuna ile siku hata hazi yako alikuwa na piga simu akitakujua watoto wanaendeleaje nini? Hakuna. Hakuwa yatafuta hata kidogo. Hakuwa ikunitafuta. Mhm. Mhm. Endeleaje? Sasa mkaendelea hivi ambaye nikapata kazi hapo FZ Episode pia nikakuwa na changamoto niko na huyo first born wangu ananisumbuanga sana. Saa kabla anze kunisumbua alikuwa anapotea potea. Saa huyo mtoto kupotea, kuacha kupotea mtoto akaanza kuiba. Sasa alikuwa anaiba, anaiba, anaiba mpaka imefika sasa mali ana, anaibia majirani wangu. Mm. Sasa ingawa nikakuwa na sira nilimchafa sana hadi nikamchoma juu ile ya sira. Kumchoma mtoto maji na alienda kunireport mm. kwa ule mchoma na nini? Nilimchoma tu na kiberiti niliwasha tu hivi na nikaweka msomo nikamchoma hivi. Mm. Alafu sasa ikakuwa boy. Mm. Eh, sasa alienda ka report huko. Kuni report huko mimi sinadhani mtoto amepotea. Kumbe kesi kes yangu iko huko hadi washaandika kila kitu akaweka rubber stamp. Mimi mm. nikaitwa na the master. Kadhani wamepata mto, mtoto. Kufika alikuwa hiyo wakati alikuwa anasoma baba dogo. Kufika pale nikaenda shule. Kufika kwa shule mimi nikawekwa tu pinga hadi kwa baba dogo police post. Mm. Kufika pale police post nikaambiwa na tesa mtoto ambaye si wangu mimi ni step mother wake na muliachana na baba na unamtesa na ni mtoto wako eh ni mtoto wangu real first born huyu msichana ni msichana msichana mm. eh ni msichana mm. kufika 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 pale police post mimi nikashikwa juu wezi wezi kesi na mtoto mm. eh nikakaa hapo for two days sasa venye venye alitoka alikuwa amepotea ni kama mwenye amepotea juu alilala nje siku tatu nikaona amepotea amepotea nikaenda police post ya wakati nilikuwa naishi bado korokocho kaenda police post ya korokocho nika report huko wakanipea obi namba ya kumtafuta mm. basi kufika pale nikapata kesi ni ngumu hakuna mwenye alinielewa hata singe singeeleza 
So ukifika pale pale ndani ukiwa kwa cell ukiitwa pale unaita un, ukiitwa na jina lako wewe unajibu nilichoma mtoto tukama hizo. So akiita Lilian nilichoma mtoto unakuja. Nikakaa hapo police post post for two days. So after two days mkubwa akakuja. Tukapigwa picha, wakachukua fingerprint zangu ya kwenda court. Mm. Eh, na, lakini mtoto yeye alichukuliwa akapeleka akapelekwa Children's Home ya Kasarani. Sasa after kumpelekwa huko Children's Home ya Kasarani, mi bado nikabaki huko. Nikaitwa mwenye alikuwa na kesi yangu alikuwa mama. Mm. Na alikuwa mkali sana. Mm. Hakutaka kuniita ni mwelezea ni nini nilifanyika ili nichome mtoto hakutaka chochote hata nikijaribu kumexplainia ananifukuza na ulimchoma alikomumia sana nilimchoma then hiyo sijui hiyo nini sijui alitavoa mm. sasa kutavoa ikabaki na kidonda oh. na yule mwenye anakwanga na kidonda oh. sasa ikawa ikakuwa uchungu wako kwa mkono oh. eh yeah. mm-hmm. so bahati tu ndio kuna mkubwa wa ambaye ni ni kuna mkubwa wa children's right ya Nairobi mzima anaitwa Morris. Mm-hmm. Sasa so, Morris akakuja, akakaa na mimi, aka akaniuliza nataka tu nimwambie ukweli kwa nini na nilichoma mtoto. Na kabla niulize chochote nataka kujua ukweli huu mtoto ni wangu ama si wangu. Mm-hmm. Na kama mtoto ni wangu, anataka kuona documents ya, ya mtoto. Kamwambia mtoto naye ni wangu niko na kadi yake ya, ya clinic mm. niko na birth certificate yake na kila kitu yake jina yangu iko hata wenye aliandika mimi si mama yake baba yake ndio tuliachana na yeye lakini mtoto mm. ni wangu akaniambia ni nini ilifanya nichome mtoto kamwambia huyu mtoto nilimchoma kwa sababu anaiba mali imefika dia naibia majirani wa wangu na unajua tu venye wanaibia majirani wangu sasa sina mali mali na hii mali naishi na sina uwezo ya kuama sahi juu mimi ndio mama mimi ndio baba na lazima niwatafutie na kila sana ikimwacha naibia watata mimi mwenye anani ananiibia sasa hiyo ndio ilifanya nikasiriki ni mchoma akaniambia mtoto venye alitoka ulijua ametoka kwa kwa ajili umemchoma Mm. ama alitoka tu kwa, kwa kupenda zake. Mm. Mimi nikamwambia mtoto alitoka venye anaenda nga shule akurudi, akaniuliza. Venye mtoto wako akurudi, ulifanya nini na nini? Kaambia kitu ya kwanza yenye nilifanya, nilienda ku report kwa polisi. Ku report akaniambia mm. niende nirudi huyo mtoto kama ali, alitoka na uniform awezi pote, mm. awezi pote mtoto mwenye ako na uniform awezi potea. Mm. Nikaenda nikaka mtoto akurudi tena nikarudi kwa polisi mm. ndio akanipatia hobi na mm. hobi namba ndio akasema sawa nimesikia story yako na watoto wengine wamebaki na nani kwambia watoto wamebaki tu hivyo mimi venye nilishikwa sijawahi rudi huko kwa nyumba sijawahi piga simu mi niko tu hapa sasa wamebaki tu hii hivyo na akasema hao watoto uko na namba ya jirani yote tumpigie ili tuone tuone unasoma ukweli kasema namba iko nikipewa simu nitapigia jirani yote awalete sasa akaniambia endo chukue simu wapigie jirani alete watoto kapiga simu majirani wakaleta watoto wangu wakaona naongea ukwe ukwe akasema wewe mtoto tunaenda kumpima huko kasarani kwanza kama yeye ni mtoto mzuri bado tutakurudisha hapa na kama yani mtoto mbaya tutampeleke Kabeti Children's Home ile jela ya watoto. Nikamwambia tu ni sawa, aka console kesi yangu, mm. akachoma hizo vitu vyangu, kaniambia akaniambia niende home. Sasa so, mimi nikakuja tu home. Ukui kukuja home nikaendelea tu na kazi yangu ambayo nilikuwa nafanya APZ. Kaendelea tu hivyo 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 paka wakachukua mtoto mtoto walimchukua akampeleka mm. jela ya watoto huko Kabete walimpima huko wakapata kuna makosa alikuwa eh hata huko venye alikuwa alikuwa na ibia di walimu mm. anaiba tu hivyo hivyo tu mm. wakampeleka huko sasa jela ya watoto kufika huko jela ya watoto pia ilishindikana ndio wakanipigia simu mm. niende nichukue mtoto mtoto 
Nikafika pale atu atu kufanya kesi yote. Walinika tu barua yenye naonyesha wamerilisi mtoto kwa mkono ya mkono yangu. Sasa nikaenda huko mlimani court nikamchukua nikarudi na yeye. Ingawa hata sasa hii baada ananisumbua tu. Mhm. Mm. Sasa after that pia babake aliru, alirudi. Baba kurudi amerudi kama amenyenyekea. Mm. Ananiomba msama. Mi pia nikakubali tu juu yeni baba ya watoto wangu na amerudi kama ana chochote. Hata nyumba amefungiwa ana kazi ana chochote. Karudi nikamkaribisha. Sasa ingawa mingi wanaenda kazi na nawalisha. Alirudi kwanza kuishi kwa nyumba yako hapa. Mm. E, sasa nikishapanga nyumba haya maneno yote yamesafanyika. Ani nime nimerudishwa mkono nimerudishwa mtoto. Mm. Okay, when you are to mtoto pale pale kasarani, mtoto aliishi Kabete Children's Home mm. for eight months. Ndio akachosha hawa kabisa wakarudisha kwa mkono yangu. Mm. So after that ndio babake pia amerudi, amerudi pia baba yake akaru, akarudi. So babake kurudi alinyenyekea mpaka akaomba msamao mpaka akaanza kukua na tabia nzuri nzuri. Mm. Yenye mimi si kwa najua anaweza badili, anaweza badilika. Ingawa mimi pia naenda kazi na ni bwanangu ni fundi wa nguo. Mm. Anasonanga nguo suti vitenge vitu kama hizo hadi wedding dress. Mm. Sasa nikasema huko ah, huko mali naendanga kazi naweza simamishwa anytime. Sasa kwa hii chance ba, yenye bado niko hapa FZ wacha nikope hata pesa nikatwe angalau huyu mwanaume apate Kenya naweza fanya ili tulee watoto pamo, pamoja kabidi tu ni nikope pesa nikambaia mashini hii mashini inaitwa juki ambaye mm. second hand ni 30000 mm. nilibai hiyo 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 mashini akaweka chini tena nika, nikafanya kazi nikafanya kazi wakanikata ikaisha kuisha tena nikachukua lo nyingine nikambaia overlock na material na mesa hizo vitu vya kusona pasi nikaweka chini tena nikaendelea tu na kazi nikakatwa sasa kukatwa tena nika nikaokopa pesa sasa ya mwisho ambaye ataenda atafute nyumba ya kusona sasa sasa after that sasa kazi pia ilirudi chini tunasimamishwa kasema hata kama anasimamishwa kazi ngalao nishafanya 1 2 3 ambaye sitaangaika ndio mzee akasema ya anaenda kufungwa kazi huko Kisi County kamwambia hapana ungefungua tu kazi hapa mm. na mimi nikae nikitafuta tafuta hata naweza rudishwa epi epz akakataa akakataa kabisa kila kitu iko twende tu huko Kisi twende tufanye kazi huko sasa so, mimi sikuwa na otherwise already nilikuwa nimesimamishwa huko kazi nikaenda na yeye kila kitu mimi ndio nilinunua iwe mashini iwe fire yenye natubeba kutoka Nairobi hadi Kisi ilikuwa ni yangu sasa tukaenda Kisi kufika huko Kisi kazi ilikuwa tu nzuri kwa natoka Kisi hapo natoka Kisi mm. ya natoka sema Kisumu county mhm mm. mm-hmm. sasa yeye hapo natoka Kisi sasa alikuwa anasema ati kuna best yake best yake huko ambaye mtafutia nyumba huko na Kisii town kazi ni muzu, ni mzuri mm. kuliko huko Nairobi. Sasa mimi venye sasa nilikuwa nimesimamishwa siendi kazi, nikakubali tu tukatoka huko Nairobi then tukaenda. Mm. Kufika kufika huko Kisii alifungua hiyo kazi. Kazi ilikuwa inaendelea vizu, vizuri. Saa venye kazi ilikuwa inaendelea vizuri sasa mimi inabidi nimtegemee ni mtegemeaji bado sijaanza ta business bado tu hii tu kazi ndio tunategemea sasa so, so, watoto uliweka shule huko eh niliwaweka mm. huko alikuwa anasoma Bobembe primary hapo mm. kisi mm. sasa ikakuwa na mtegemea te, tena sasa so, kumtegemea akaanza tena ile madharau yake na imagine huko ni kwa county ya wenyewe hakuna mwenye najua huko hakuna mtu yeyote huko sami tu nikakuwa nika tu mpole nikazidi tu kwa mpole hata kama ananipiga hata kama ananiongelesha nini mimi nilikuwa nimenyamaza tu mm. sasa ingawa ikafika kumbe alikuwa na mwanamke mwingine hapo ambaye ni mke wa mtu 
kumbe ndiye alikuwa na yeye mimi sijui sasa kesi inakuja kulipuka kama huo mwanamke ako na mimba yake na then kuna pesa pia alikopa na watu wa Foji Capital hmm. au watu wa Foji Capital pia wanamdaisha pe pesa sasa walikuwa wanakuja wanam wanampepeta hapo kwa hiyo hiyo nyumba yenye alifungua kazi ambayo angeweza ku, kufanya kazi hapo sasa ndio hao watu wa Kisiwa kaniambia wewe kenye utafanya utaangalia venye huu mwanaume atoke hapa ju kama atatoka hapa ataulewa na juu tabia yake si mzu mzuruku tuna uanga watu atujui ku, ku point watu moja mbi, ama mbili ama tatu tuki point mtu ya kwanza ya pili tunamuua sasa tumekuwa latu mapema sipangalie venye huu mwanaume anatoka hapa tutamuua kasema sasa nitafanya aje ingawa leo kimongelesha alikuwa anakuambia nini Yaani kumwangalisha anasema yeye hakuna mimi anaweza muua angekuwa na uliwa angeuliwa ange kitambo akona. Mm. Sasa sasa by that time nilikuwa nalimia mtu na ananipea pesa. Ndio nilikuwa hata mimi nilikuwa nataka nichange pesa, nianze hata business ya chips, mm. business ya chakula ndio huwa ina, inaenda. Sasa nilikuwa na elfu tatu kwa kwa mpesa yangu. Sasa ingawa ya kazidi tu kuangea vibaya vibaya na hawa pia wana wanakuja hapa. Paka ilifika wakati wamekuja sana ni usiku wamekuja na panga, walikuja hata tena kunionya hiyo usiku kulala kwa nyumba. Walikuja kunionya ya mwisho. Ambaye wangempata angeuliwa hapo. Kasema sasa huyu mwanaume nitaongea na yeye pole pole aangalie mali atae, ataenda juu sasa wako serious kabidi nitoe hiyo pesa yangu nilitoa 1500 mm. nikampatia na nikamdanganya tu ni best tu ndiye ameniko amenikopa ukifika Nairobi ukipata kazi unirudishie tu hiyo pe, hiyo pesa mwanaume alifika Nairobi akapata kazi akaendelea na kazi wenye alipata kazi akutujali akushughulika kuna wenyewe acha kwa nchi ya wenyewe akuangalia sisi ni nani ambaye nikimpigia simu ananiambia mi bado ni mdogo nikipata wa kuonioa huko ni ni oleke na nikamuuliza na watoto kaniambia wa mama wanaonekana na watoto watoto mimi nishamuvo niko na bibi yangu we uangalie venye utafanya huko ambaye ikakuwa na uchungu sana kwa maisha yangu sasa nikakaa nikakaa sasa ilikuwa inabidi naenda mjengo kama mjenga kuna na nimia watu naenda mjengo kama mjenga kuna na nimia watu nikakuwa tu hiyo maisha hadi watoto waka, wakamaliza third term mm. sasa hapo third term sikukuwa na kazi yoyote kuna hakuna shamba ya kulima hakuna mjengo na nyumba lazima ulipe watoto lazima wakule na, na lazima lazima nijipange na school fee ya ya January. Sasa nikajiuliza nikakaa hakuna wa kunipea advice. Roy kaniambia kenye utafanya utauza hizi vitu juu hizi vitu haikukua ya mume wako ilikuwa ni jasho yako. Sasa ili utoke hapa itabidi uuze vitu hata kama unauza bei rahisi urudi Nairobi juu Nairobi uweze kosa uweze kosa kibarua. Hmm. Nikaanza tu kuuza kitu kama butterfly niliuza 1000 au watoto wake niliuza 500 ufa yangu ya 15000 niliuza 500 meza nikauza 100 hizi viombo za za glass nilipeana tu hizo mtungi nini nikabaki na mattress mattress na viombo kidogo ya kwanza maisha mbaya mm. nikakuwa nika na pesa nikatoka kisi nikarudi huko Nairobi na zile machere yani zile ulikome zile sewing machine ulikome mnunulia hizo nilimnunulia alisema ameweka kwa beste beste yake ambaye alinipeleka di huko nikafuatilia beste akaniambia mume wako akitoka hapa alinipea receipt na akaniuzia hizi vitu sasa siwezi pea peana sasa nikimpigia simu ananiambia ya kuuza chochote na huyu huyu akimpigia simu ashi mm. ashiki kamwambia kama huku muuzia kwa nini anakupigia simu na ushiki mm? akasema niachana na maisha ya maisha yake sasa hivyo tu ndio niliacha hizo vitu juu yule anasema aliniuzia na mimi nikimpigia anasema akouza 
na nikiambia huyu ampigie waongee wenyewe kwa wenyewe ashiki simu mm. nikipiga simu kama tuko na huyu ili waongee anakata simu akisikia sauti ya huyu mwanaume sasa ilibidi niachana nayo sasa nikarudi huko Nairo nikarudi huko Nairo huyu msichana wako mdogo mwenye alikupeleka kwa polisi alikuwa na sasa hizo umlikuwa naye aje ayo aku change hata kidogo huko mm. pia alikuwa naibia watu juu sasa huko hakuna pesa Mm. Alikuwa anaiba tuko shamba ya mtu. Mimi nikienda kibarua narudi napata alichukua mahindi, akachoma, amekula. Hivyo hivyo tu. Mhm. Mhm. Mm Hadi mm -hmm. sasa wakati wakati ana ana anaibia anaibia kwa chachi. Akienda huko kwa chachi lazima ibe mtu. Mm. Na ukimketisha chini asikii kabisa. Ukimweka chini anakudanganya amesikia atamaliza wiki moja ama siku tatu na bado ni yule yule tu ukimchapa ni yule yule tu mm. Mm. Mm -hmm. sasa tukatoka huko kisi nikarudi huko kurudi huko kazi yenye nilipata ya kwanza ni uko uko gomba kwa mm. burari suko kwa maua hiyo mm. ndio nilikuwa nafanya ilikuwa ni 500 per day ndio nikafanya fanya nikawekea ndio nilingia kwa nyumba ya 1500 sasa nilikuwa naweka kidogo kidogo ndio nikapata school fee nikawapeleka huko chandaria wote wanaenda shule kuna mwenyeendi kuweka huko chandaria ingawa hiyo kazi karudi chini jujua ilikuwa inawaka sana sasa tukasimamishwa kusimamishwa sasa nilikuwa natoka huku naenda isili kibarua kibarua pia ikakuja ikapotea potea so akaniambia nitafute ya mwezi kwenda kutafuta ya mwezi naambiwa ni 1000 1000 per month nikaona hiyo ni kidogo sita survive na watoto ikabidi tena ni nishiko na uchungu nitafute baba yao sasa hapo nimekwama sina otherwise kabisa mwenye nyumba nataka rent watoto nafaa waende shule na wasome na yeye tu anatawala tu na wanawake nasikia vizuri kabili kabidi ni nimtafuta kumtafuta kumbe msichana wangu mkubwa alishawahi muona na akamfuata akapata mahali anai anai sasa alikuwa anaishi gomongo sasa msichana akaniambia kama unatafuta baba mimi najua mahali ya ako tuende tu sisi wote kama tutaishi huko tuishi ili tupate tu Kenya tunaweza ku kula juu hapa kwetu hakuna. Nikachukua watoto tukaenda hadi Gomongo. Ilikuwa ni saa moja usiku. Tukapata kama wanasherekea na kula vizuri samaki kubwa kubwa kwa meza, chai ya maziwa, unga imejaa kwa ndoo, wanacheka cheka. Kuja huka kachini. Na no, 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 bibi yake. E, na huyo bibi yake. Mm. Kufika akatuona akachenje sura. Mimi nikamwambia mimi sijakuja kuharibu uhusiano yenu lakini kenye manileta hapa kubwa usaidie watoto wako hmm? kumbuka ule nipata kama mimi ni mdogo huko nipata na mtoto yoyote sasa mali imefika saidia watoto wako jua hata bwana wanaoanga lakini kitu muhimu unasaidia watoto wa watoto wako sasa aliona nimeongea viba vibaya akasema ati mimi mi, mimi niko na rochafu kwa sababu ameoa bi bibi mbaya akashika huyo mwanamke na ambia sasa nataka kumpenda sana mbele ya watu mbele ya watoto mimi pia venye alimshika shika hapo mbele ya watoto nikakasirika nikatoka nje na nikalock mlango na nje nikamwambia venye nimempenda hawa pia ni watoto wa watoto wako sasa penda yeye na watoto wako mi naenda kuenda kuenda after 30 minutes alifungulia mlango na majirani mm. kanifuata mahali na hii mali naishi but si kufika mali naishi nilifika hii hapa mgingo kwa assistant chief ya baba dogo mm. nilisimama hapo mm. kasimama hapo for 30 minutes na mwana natoka na watoto watoto wako mbele ya kwa nyuma kufika hapo akaanza kelele nikamwambia mimi sitaki kelele mingi kumbuka niliacha nchi ya wenyewe na nimengangana nikafika hapo na umejua niko hapa na niko na watoto wako na kuna kenyo na nisaidia nayo hata kido hata kidogo so nimekuletea watoto hmm? ile kenyo unakula huko kula na watoto wako kazi unafanya unasaidia yule venye unasaidia yule saidia watoto wako nikiwa na hapa uwezi wasaidia unaona ukituma pesa nitakula
Mm. Kwa sababu mimi utaki ni kule jaso yako. Mm. Awa naye ni watoto wa watoto wako na kumbuke ukumbuke kitu moja watoto huyu mwanauka hata kusaidi hata kusaidia sasa ukitaka uishi maisha mazuri au unataka ukitaka ubarikiwe please saidia watoto alikuwa mshaza na uma matana yule atoni mwenye pia aliachana na bwana yake kuna watoto waini lakini watoto wake baba yao msasi ndiye kuna sasa amera tu nyumba peke yake Uya oh. kwa meza nayo. Mm -hmm. Sasa venye watu walisikia nikiongea, watu wakaingilia. Mm -hmm. Wakamuuliza, "Ni mbona unaongea matope? Hata mm -hmm. kama utaki mama ya watoto, haifai uonye, uonyeshe mbele ya watu. Tumejua umependa yule sana." Mm -hmm. Mm -hmm. Lakini kitu yenye huyu huyu mwanamke anajaribu kusema saidia watu, mm -hmm. watoto. Mm -hmm. Akasema pana wezi saidia hawa watoto wakati alinioa aku green na mimi tu nizae ni nileza kwa ukumbavu wangu na ujinga wangu ningekuwa msichana mwerevu singezana na yeye sasa wezi chukua jukumu yote hapo ndio wamama walimshika wakimgonga kwa ukuta akasema sasa tunataka urudie kanya unasema na kabla tujaendelea na story tunataka utuambie ukweli hawa watoto amekuja nao ama umeza nao akauliza aka watoto amekuja nao ama uli, ama uliza na yeye akasema watoto naye ni wangu niliza na yeye akaulizwa mara mara tatu akasema watoto ni wangu niliza na yeye na akaambiwa kwa nini utaki kusaidia watoto akasema yeye ana kazi yeye amewekwa huko yeye hajaoa yeye amewekwa huko na tangwa wekwe na yule mwanamke anakula vizuri anakula samaki na ana <laughs> na ana kunywa chai ya maziwa mm. sasa maisha ya huko ni mzuri kuliko huko mm. sasa sasa ingawa wanawake walikasirika na yeye sana mm. alipigwa hapo akaambiwa si, kwa sababu huko anakula vizuri ameoleka sasa kenye tu, wanataka aambie yule mwanamke amtumie lufu mo, lufu moja watoto waende wakule huko londri sasa venye walipiga simu imagine wao mwanamke alimuruka akasema mimi sikujui na sijawahi kuwa na mtu kama wewe na usiwahi piga namba yangu. Sasa akakosa mahali pa kuwe pa kuenda. Sasa kukosa kukosa mahali pa kuenda ikabidi sasa ajifanye mujinga. Ni kama alijifanya mujinga ati amebadilika atasaidia watoto wake na akisaidia watoto wake lazima rudi kwa mke wa mke wake. Sasa ingawa kina chifu akamwambia kama unarudi kwa mke wako lazima muende visiti mpimwe alafu ukisa pimwa lazima utafute nyumba ukisa tafuta nyumba utoe mwanamke pale kwa ile nyumba ya 1500 umpeleke kwa nyumba yako yenye imeita jina la jina lako sasa kaona hiyo pia ni ngumu ngumu alikubali tu lakini akaona hiyo pia ni ngumu hiyo pia ni ngumu na wewe kwa maisha yako hiyo ndio kitu uliko unataka rudi tena kwa maisha yangu si kwa nataka arudi. Mm. Ji amezidi tu kuwa wao watu mpaka mm. mali amefika mm -hmm. anawekwa tu na wanawake. Mm -hmm. mm. Sasa venye alemwa hiyo chifu akamwambia sasa hii sitaki kujua unaenda wapi na utafanya nini. Kenye nataka kujua ni jui watoto wameenda shule na wamekula na wamesoma wameenda shule na wamekula na wameishi mali pazuri. Sasa nataka kwa hii kitabu yangu nataka usain utasaidia watoto na ni pesa ngapi unaweza afford kwa siku akasema yeye anaweza afford 300 na atakuwa anatuma ingawa akatuma siku kwa siku tatu hiyo siku ya ya ina akasema yeye ana kazi ana chochote kusema hivyo ana kazi ana chochote mpya nikamuuliza sasa utasaidia watoto wako waje ameambia mimi sikutaki sikupendi nimeshakuweka free ukipata mtu wa kuoa wa kuoawe bado unanifuata fuata nimekufanyia maajabu bado unanifuata fuata kwani ulichomwa na wending na mimi kwani mimi ndio lazima nikwe husband wako mimi mimi sikutaki ngambia hivyo ndio unaweza sema hmm? akasema vitu vingi sana akasema afta kuzana mimi watoto waine unanidamu na unanidamu una, una na watoto wako hivyo yeah. tu ndio unaweza sema kasema eh wewe nimekutesa sana lakini hauna akili ungekuwa na akili 
ungeachana na mimi mapema juu vitu vyenye nakufanyia na maanisha sikutaki lakini wewe ni venye tu wewe ni mjinga una kimi sasa jua sasa hii alikuwa anaongea kwa simu mm. jua mimi sikutaki siku sikupendi na kuna siku yenye nita react kama mume wako wewe nimekuweka furi na hata hao watoto sita wasaidia Hmm? Mi hata kama nimekufa bila mtoto bila bibi watoto wangu wamejaa hii Kenya mzima niko na watoto wengi. Sasa mimi sitashughulika si na wewe. Sasa ingawa nikasema pana huu kuna haja kuvurutana na yeye wala kumpigia simu. Wacha tu nitembee tembee nikiomba omba mwenye atanisaidia nitashukuru. Sasa ndiye nikapatana na mwanamke mwingine nikamuelezea kaniambia sasa ataongea na mume wake ni muuzi yangu nguo. Sasa ingawa pia hao familia yao wako katikati au wako chini na wako juu. Mm. Na pia wanasomesha watoto, wako na watoto watatu secondary, wako na watoto watano. Mm. Watatu wako secondary, wawili wako primary. Mm. Sasa ingawa awezi nilipo vizuri, ni yule tu mwenye amejitolea ni muuzi na ananisaidia. So ni nikiuza ananipatia nga 300 nisipouza na nipea 150 abado uh, ambaye bado ni changamoto tu juu 300 iwezi nitaosha ku survive na wale watoto kulipa rent sasa so, inabidi tu tunakula mara moja kwa siku hiyo hiyo ili ni save pesa ya rent na nipate kidogo ya school fee inabidi tunakula tu sapa peke yake breakfast hakuna lanja kuna hata watoto sasa wamezoea hivi hata shule wakienda wanaenda nja wanajua wakirudi siku ndi watapata ki watapata kitu sasa hiyo ndio maisha nimeishi sasa hizi mtoto wako msichana kwa class huyo first born na kwa grade 6 na kwa grade 6 sasa hii mm. na baada nakusumbua tu baada nasumbua mm. mm. ni help gani unaweza taka naye sana sana mtoto msichana Sorry. Help gani unaweza taka usaidike na huyo mtoto? Help yenye unaweza taka asaidiwe masomo yake. Mm. Mm. Ama hata kama anaweza chukuliwa. Mm. Juu sasa kusumbua yake imezidi sana. Achukuliwa pale kwa hapa. Hata kama ni children so. Mm. Hata kama ni maombi pia inasaidia. Mm. Mm. Na una struggle sana. Mm. Mustagol sana na maisha yako na most of the times tukipiga gas stories za single mothers unapata there are so many single mothers that wanaendaga kwa kujiuza. Mm. Mbona wewe haikufika hiyo point yenu kuna sema na hizo mateso zote ni ende nitafutwa na mume mwingine. Okay, mi si kuenda kujiuza juu nikikaa na fikiri yanga maisha yenye nimeishi. Mm. Juu mimi nimeishi kama sina wazazi sasa nafikiri yanga niende nifanye kitu mbaya alafu nikufe niacha watoto wataishi kwa yale maisha sasa sipendangi maisha yenye naishi mm. sipendangi watoto wangu pia kesho waishi mm. sasa ndio inabidi tu ni struggle tu hata kama ni ngumu hata kama ni kukanja na hapo mm. unajua mm. mbele mbele ni hapo wata watabarikiwa ama wata, wata, watasoma na wakuwe na kazi nzuri na wanisaidie. Mm. Sasa hiyo ndio macho yangu. Sasa sitaki kuwafanyia vibaya ili wabaki hivyo mm. wakuwe hata chokora. Mm. Hata mimi hiyo maisha ya kuishi na wazazi nimewekanga uchungu ndani ya roho yangu. Mseme mm, honestly yako saa hizi, si ndio? Mhm. Wewe ni kama sasa kama Lilian unaweza taka usaidikeaje? Mhm yenye unasema tu msaki nisaidie hivi na hivi na hivi mm. ndajifanya hivi na hivi na hivi mm. eh, ama mm. wacha ni kisi swali kwa rais kwako mm. uko na mpango gani yenye msaki kusaidia mm. unaweza yafanya mm. uweze kuweka familia yako vizuri mm. mm. sasa so, mpango yenye nilikuwa nayo mm. about business mm. business ningependa kufungua ni ya hoteli kwa sababu hoteli watu wanakula na hata mtu akikula leo kesho anarudi na hata mimi ni mwana wa business nimefanyia hata huyu mwenye nilikuwa na uzia nguo nimeona hoteli ni sawa kabisa na mimi ambaye nitaweza kusaidia na watoto niwasomeshe na nilipe rent kwa sababu sitaki kufuatana na baba yao nataka tu ni move on na maisha yangu sasa naomba mwenye ako na usaidizi yote aweze kunisaidia hiyo tani yako hiyo tano yako 
Unisaidie tu na Mungu akubariki. Namba yako simu ni? Namba yangu ya simu ni 07 mm. 06 94 0155. Rudia tena. 07 94 0706940155 Sema kama mtu pale size amekuona hivyo akasema anataka kupatia kazi unaweza kubali kuandikwa kazi Kama mtu anaweza kunisaidia kupata kazi pia hiyo ni sawa lakini mimi venye naona business ni nzuri kwa maisha yangu kwa sababu mahitaji imekuwa mengi sana Mhm mm. Sasa tuseme tena Mungu ameingia kwa roho ya mwanaume, ule mwanaume. Arudi tena kupigia magoti chini akwambie nataka turudiane. Mm. Mm. Na baba wa watoto wako, mm. juu sasa yeye pia tuwezi tawasi ndio? Mm. Eh, unafanya aje? Siwezi kubali arudi kwa maisha yangu. Mm. Juu alirudi kwa maisha yangu akinyenyekea, kumbe alikuwa ananipimanisha tu akili. Mm. Nikatumia pesa zangu Nilitumia almost 74 ili nimfungulie kazi 74000 mm. mm. Na hiyo pesa ilienda tu hivyo ambaye ningekuwa najua mimi ningeanza business yangu sasa ingekuwa inanisaidia na watoto mm. Mm. Kuna family members ulikuwa nao ma brothers wako Mko aje nao Okay niko na dada yangu Dada yangu mkubwa ambaye bwana yake alishakufa Mm. Ye yeah, pia bado hana kazi na yeye ndio mama yeye ndio baba. Sasa so, siwezi kwenda ku, kumuomba mm. na yeye pia anahangaika. Mm. Sasa so, kwetu venye tuko watoto waina kuna mwenye amesoma ambaye unaweza sema kuna kazi nzuri atukisomeshwa. Kwa hii maisha yako yote ukikaga chini, mm. ni lesson gani unakoga like? Eh hey, hii nayo nimelearn. Ni lesson gani unakoga melearn sana? Kwa zile vitu zote umepitia. Mm-hmm. Kwa hizi vitu vyote nyenye nimepitia mm. nimelearn vitu vingi sana. Mm-hmm. E, na nime, nimejua kukana watu watu. Ni vitu gani za maana sana umelearn? Vitu venye nime nimelearn. Mm. Vitu venye nimelearn unazangaika hivi lakini baadaye mtu ana baadaye Mungu anafungulia njia. Mm. Mm. Alafu pia ni melan kukana watu. Ukipenda watu unaweza pata usaidizi kubwa. Mm. Pia ni melan kuongea na watu. Juu pia kuna siku nyingine nilikutana na mama mwingine nikienda kutafuta kazi ya PZ kuongea tu na yeye vizuri tu kusalimia, kuongea tu vizuri. Alinipatia tao moja ya lunch. Mm. Pia kwa hiyo mateso ni melan mm vitu kuongea na watu yani kukua social na mtu ni kitu mzuri sana uwezi angaika sana mm. Mm. ni regret gani unakuwa nayo kwa life yako unasemaga hey, wallahi regret yenye nakuwa nayo ni regret niliyoleka nikiwa mdogo sasa vingine nasema singeoleka nikiwa mdogo singepitia hii maisha lakini kulingana na ile situation nilikuwa ilibidi tu sasa kuna otherwise ni mm. lakini ningekuwa na mzazi sasa zingine nasema ningekuwa na mzazi singekuwa hivi sasa pia na learn kukuwa na mzazi ni kitu ya maana sana ambaye kama we bado uko kwa hii dunia na uko na mzazi muheshimu maana huyo huyo mzazi wako na maana kubwa kwako sana Nawezi kuacha uangaike akiona na macho. Mm. Mm. Very nice. Mm. Tukimalizia swali ya mwisho, mm. ni advice gani unaweza patia single mothers wenye uko pale nje wenye maybe wana pass through what you pass through. Kitu ulipitia wewe. Mm. Mm. Kana za advice nayo, waweke Mungu mbele. Na wa, kila kitu na wasumbua waambie Mungu. Wasiambie mtu, juu kuna advice wabaya ambaye anaweza kuwa advice vibaya na we ufuatu ukiona anakuambia mzuri na uanguke kwa shida. Mm. Sasa kitu yenye inasaidia mtu kama mimi kanye nanisaidia anga ni Mungu tu. Ambaye sasa zingine nikiwa na uchungu napiganga magoti naomba. 
na nikiomba na kupata watu sasa siwazi chochote na kuna kenye nafikiria napata sasa hapo kama niko mzuri kabisa mm. sasa ingawa kuna uchungu na kuna sera na sira ni kitu mbaya ambaye sira akikutangulia unaezaribu kila kitu then you regret baadaye mm. so kwa single mothers omba tu Mungu na uamini na ukwe na imani yote yanawezekana mm. asante sana Lilian mm. e, nimeshukuru sana story yako kuna venye imenifungua macho in so many ways mm. e, you are the first person in my life umekazana na maisha yako sana. Mm. Like watoto wako wamekuwa priority yako sana. Mm. Na umejaribu ku to become a good example to them. Mm. Usi misbehave mbele yao. Mm. Ujangalia the easy way out because the, mm. the easy way out kwa msichana unasemaga mm. enda kwa wanaume. Mm. Wewe umeamini like u struggle sana mm. upate ile hata kama ni kidogo aje wa kule. Mm. Nimeku respect sana for that na Mm. Mina joke to moja mm. there's a reason why at a size to napiga story hapa mm. na msene za come through in one way or another and i pray someone mm. comes through for you mm. once a business mm. na uzi ku support watoto mm. have you subscribed to our channel i'm going to remind you kindly do so